वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज दीज आर एक्चुअली वन ऑफ द प्रोटेक्टेड एरियाज जिनको पर्टिकुलरली बनाया जाता है एनिमल्स को सेफ एंड प्रोटेक्टेड ब्रीडिंग ग्राउंड प्रोवाइड करने के लिए बाई डेफिनेशन अगर हम इसको डिस्कस करें तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज अ प्रोटेक्टेड एरिया प्रोवाइड एन अनडिस्टर्ब ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ दैट मीन्स दैट नो वन इज अलाउड टू डिस्टर्ब द एनिमल सो दैट दे कैन हैव अ सेफ ब्रीडिंग प्लेस इट्स अ नेचुरली अकरिंग सेंचुरी मे बी एन आईलैंड जो वर्ल्ड है ना सेंचुरी दैट मीन्स अ सैक्रेड प्लेस यानी कोई ऐसी जगह जहां पर लोग जाके इबादत करें उसको भी सेंचुरी कहते हैं क्योंकि वहां पर कई चीजों को बैन किया जाता है हर बंदे को वहां अलाउ नहीं किया जाता या गैर मजहब को स्पेसिफिक जगहों पे अलाउ नहीं किया जाता इसीलिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में ह्यूमन इंटरवेंशन को कम से कम रखा जाता है ताकि एनिमल्स सेफली ब्रीड कर सकें रिप्रोड्यूस कर सकें इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन फॉर स्पीशीज From hunting, from predation and competition as well. These wildlife refuges are generally officially designated territories. What does it means? के by gazette जो uh, government का proper एक notification होता है उसके तहत कुछ specific area को जहाँ wild animals अपनी daily life activities perform करते हैं उनको उनकी territories कहा जाता है उसको मार्क कर दिया जाता है उसको डिक्लेयर कर दिया जाता है दैट ह्यूमन इज नॉट अलाउड देयर सटन थिंग्स आर प्रोहिबिटेड देयर सच रिफ्यूज कैन प्रोटेक्ट एनिमल्स दैट आर एंडेंजर्ड सिर्फ वहां पर उन एनिमल्स को रखा जाएगा जिनका नंबर आई यू सी एन डिक्लेयर करता है कि वो शायद अगर उनको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी तो शायद वो एक्सटिंक हो जाएंगे इस हवाले से वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बहुत इंपॉर्टेंस है सो so, जितने भी नेशनल पार्क हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं और अदर प्रोटेक्टेड प्लेसेज हैं एक्चुअली दे हेल्प टू प्रोटेक्ट और कंजर्व द नेचर एंड ऑब्वियसली जब हम नेचर की प्रोटेक्शन कर रहे हैं तो हमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वहां से बेनिफिट uh, हासिल हो रहे हैं दीज वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एक्चुअली दे आर प्रमोटिंग द कंजर्वेशन एंड दस प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द सोसाइटी the general purpose or to make these wildlife sanctuaries is that the animal sanctuaries exists for many specific reasons they help to protect animals and safeguard their lives animal sanctuaries give new homes to abandoned animals jin animals ko uh, humans ne pehle pets banaya hua tha aur uske baad kisi aur uh, activity ki wajah se unko apne gharon se nikal diya hai ye uh, aur unka number कम होना शुरू हो गया है उनको कोई थ्रेट्स आ रहे हैं उनको कोई डिजीजेज आ गई हैं उनको भी एक एक होम के तौर पे ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एक्ट करती हैं एनिमल्स रेस्क्यूड फ्रॉम द डेंजरस कंडीशंस एंड दे हेल्प टू प्रोटेक्ट द एनिमल्स फ्रॉम इलीगल एक्टिविटीज इलीगल एक्टिविटीज इंक्लूड दे आर हंटिंग दे आर ट्रेडिंग दे आर किलिंग दे ऑल्सो सर्व एज अ प्लेस वे आर एंडेजेंड एनिमल्स ब्रीड एंड देर फोर प्रोटेक्टेड For the wildlife sanctuaries, there are certain rules and regulations, जिनमें सबसे important rule है that humans को strictly inhibit किया जाए कि वो उन sanctuaries में intervene ना करें So in the wildlife sanctuary, public access is prohibited. Unlike the uh, zoos, unlike the national parks where public access is allowed, wildlife sanctuaries में public access को totally ban किया जाता है या prohibit किया जाता है इसके अलावा कुछ ऐसे एक्ट्स हैं कुछ ऐसे तरीकेकार हैं जिनको हम सबको फॉलो करना चाहिए एज अ ह्यूमन ताकि वाइल्ड एनिमल्स को प्रोटेक्शन मिल सके और वो अपनी रूटीन एक्टिविटीज परफॉर्म करें तो द फॉलोइंग एक्ट्स आर आल्सो प्रोहिबिटेड एंड वन मस्ट अबाइड बाय सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन और इन रूल्स में द वेरी फर्स्ट रूल इज द एंट्री और रेजिडेंस दैट नो ह्यूमन इज अलाउड टू एंटर फॉर एनी रीजन और विदाउट एनी रीजन एंड सेकेंडली देर मस्ट बी नो रेजिडेंसी इन द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लैंड कल्टिवेशन फॉर ह्यूमन पॉपुलेशन हमें किसी भी तौर पर किसी भी जगह को 
नहीं यूज़ करना चाहिए जहाँ पर वाइल्ड एनिमल्स ब्रीड कर रहे हों या उनकी ब्रीडिंग ग्राउंड मौजूद हों डैमेजिंग और डिस्ट्रक्टिंग वेजिटेशन हम किसी भी सूरत में उस जगह को ना काटें जहाँ पर वाइल्ड एनिमल्स की ब्रीडिंग ग्राउंड हैं एक्सप्लोरेशन ऑफ फॉरेस्ट इज नॉट परमिसिबल एक्सेप्ट फॉर रिड्यूसिंग फायर हेजर्ड्स एपिडेमिक्स इंसेक्स अटैक्स और नेचुरल क्लैमिटीज क्योंकि जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं वहाँ कोशिश ये की जाती है कि एनिमल्स को उनकी नेचुरल ब्रीडिंग ग्राउंड प्रोवाइड की जाए उनकी नेचुरल हैबिटेट प्रोवाइड की जाए अगर कोई फॉरेस्ट डिवेलर है तो जो जो उसका नेचुरल एरिया होगा उसको मार्क किया जाएगा दैट दिस इज द टेरिटरी ऑफ द एनिमल तो अगर हम वहाँ पे फॉरेस्ट को काटना शुरू करेंगे उसकी हैबिटेट डिस्ट्रॉय होगी डैमेज होगी वो एनिमल अपनी नेचुरल कंडीशंस में सर्वाइव नहीं कर सकेगा फॉरेस्ट्स को स्पेसिफिक पर्पस के लिए के अलावा नहीं काटा जा सकता अगर फर्ज करें वहाँ कोई फायर आ जाती है या कोई इंसेक्ट्स का अटैक हो जाता है या कोई नेचुरल डिजास्टर होता है उस वक्त हम फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं या उसको क्लीन कर सकते हैं अदरवाइज वहाँ पर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है कि फॉरेस्ट को ना छेड़ा जाए नो पर्सन शैल हंट किल और कैप्चर एनी एनिमल नो पर्सन शैल बी फाउंड इन सरकमस्टांसिस दैट इट इज हिज इंटेंट ऑन टू किल हंट और कैप्चर एनी एनिमल इन अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दैट मीन्स firstly the person is not allowed to kill or hunt secondly if he intentionally uh, wants the killing of the organism or the animal so obviously wo bhi wahan par ban hai ya uh, uski bhi mamaniyat hai introduction of any exotic species because the wild sanctuaries they are meant for a particular species uh, if we introduce the uh, another species which comes outside so obviously Uh, जो वहां का नेटिव स्पीशीज है उसको प्रॉब्लम आएगा कॉजिंग एनी फायर पोल्यूटिंग दॉटर फ्लोइंग इन द सेंचुरी बिकॉज वाटर पोल्यूशन कॉजेज अलॉट्स ऑफ प्रॉब्लम अलॉट्स ऑफ डिजीजेज टू द नेटिव ऑर्गेनिजम एंड टू दी अदर हैबिटेड एज वेल तो इसीलिए हमें इन तमाम की तमाम चीजों से इजनाब करना चाहिए ताकि एनिमल्स अपनी रूटीन एक्टिविटीज अपनी ब्रीडिंग एक्टिविटीज को uh, बाहिफाजत परफॉर्म कर सके वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो एक्चुअली प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं पाकिस्तान में काफ़ी ऐसे एरियाज हैं जिनको प्रोटेक्टेड एरिया डिक्लेयर किया गया है बाय अ गवर्नमेंट नोटिफिकेशन एक एस्टिमेट के मुताबिक 99 ऐसे एरियाज हैं विच हैज़ बीन डिक्लेयर्ड बाय द गवर्नमेंट टू बी द वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ताकि वहाँ के एनिमल्स को जो एंडेंजर्ड हैं या थ्रेटन हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सके बट इफ़ यू आर कंसिडरिंग आई यू सी एन जो एक इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन फॉर नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स एक ऑर्गेनाइजेशन है इसके मुताबिक सिक्सटी एट रादर सेवेंटी के करीब ऐसी डिक्लेयर्ड साइट्स हैं जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं पाकिस्तान में ये मुख्तलिफ एरियाज में एग्जिस्ट करती हैं कुछ नॉर्थ में हैं कुछ सिंध में हैं पंजाब में हैं इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में भी हैं हम इनमें से चंद जो मशहूर मशहूर हैं सिर्फ उनका जिक्र कर रहे हैं इन एरियाज के वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के नाम अपनी लोकल लैंग्वेजेस में हैं जो शायद हम हमारे लिए प्रोनाउंस करना भी आ, किसी जगह पे डिफिकल्टी आए उनमें प्रोनाउंस करने में तो फॉर एग्जांपल अगर हम नॉर्दर्न एरिया की बात करें उसमें अस्तोर बहुत इंपॉर्टेंट है इसी तरह बल्तिस्तान और नालतर ये तीन ऐसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं जो रिनाउंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं अपने नॉर्दर्न एरिया के हवाले से बलोचिस्तान में बुराका बूजी मक, मकोला ज्यारत जैन पर चौरानी और खैबर पख्तूनख्वा में मैंगलोट अरगम बस्ती इसी तरह पंजाब में अगर बात की जाए इट्स बजवत चुम्बी सुरला चश्मा एंड तौसा बराज डॉल्फिन सेंचुरी इसके हवाले से अगर हम जस्ट एक लाइन में बात करें सो दिस इज जस्ट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द इंडस वाइल्ड लाइफ डॉल्फिन चोलिस्तान धापर सिंध में एक लॉन्ग लिस्ट है जिनमें कट मनार की कच दे आर आक्रो कई जगहों पर इसको दे आक्रो टू भी लिखा होता है ढोंग ब्लोक 
पिजोरा कच्छ गुलशेर ढंड हब डैम हैदरो लेक खलीजी लेक कोट डिघानो माहल कोहिस्तान मजीरन मारहो कोटरी नारा रन ऑफ कच्छ एंड सद, सदनानी ये ऐसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं जो सिंध में मुख्तलिफ जगहों पर एग्जिस्ट करती हैं और अपने अपने हवाले से जो वहाँ के नेटिव एनिमल्स हैं उनको बड़ी अच्छी ब्रीडिंग ग्राउंड्स प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि उनका नंबर एक उस लेवल पर आ जाए जहाँ पर वो किसी इंडेंजर्ड या थ्रेटेंड लिस्ट में शामिल ना हो सके वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज दीज आर एक्चुअली द प्रोटेक्टेड एरियाज मेंट फॉर द प्रोटेक्शन एंड दे आर प्रोवाइडिंग ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर द एनिमल्स इन पर्टिकुलर दोज एनिमल्स विच आर अंडर थ्रेट और डिक्लेयर्ड एज एंडेंजर्ड बाय आई यू सी एन द सेंचुरी विच इज अंडर डिस्कशन इज अस्तोर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एज द नेम इंडिकेट दिस इज अस्तोर दिस इज सिचुएटेड इन एरिया विच इज गिलगित बल्तिस्तान इन पाकिस्तान and uh, the store sanctuary was announced on 22nd november in 1975 this sanctuary is actually in uh, continuation with another very important wildlife sanctuary that is called as baltistan wildlife sanctuary to ye dono sanctuaries almost uh, ek dusre ke sath sath hain uh, balki at certain places wo ek dusre ko overlap bhi kar rahi hain agar hum particular location dekhe तो इट इज इन अस्तोर डिस्ट्रिक्ट एज द नेम इंडिकेट इट्स अस्तोर सो ये नाम एक्चुअली उसके डिस्ट्रिक्ट की वजह से है दिस इज बिटवीन नांगा पर्वत एंड इन पर्टिकुलर दिस इज इन गिलगित बल्दिस्तान पाकिस्तान एरिया वाइज दिस सेंचुरी कवर्स अ ह्यूज एरिया एंड दिस इज ऑलमोस्ट फोर्टी वन थाउजेंड फोर हंड्रेड एंड फोर्टी हेक्टर्स द पर्टिकुलर एंड डिस्टिंग्विश फीचर्स ऑफ दिस अस्तोर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज दे आर that is the attitude altitude is from uh, more than 1000 to 6000 meter it is durable and precipitous geography that means certainly uh, there may be certain raining uh, kabhi ho rahi hai kabhi nahi ho rahi to wo ek bada acha environment provide karti hai animal ke mood ko uh, theek thaak rakhne mein so that unko achhi breeding sites mil sake aur wo reproduction ke hawale se apni jo performance hai wo behtar show kar sake they mostly consisting of meta sedimentary uh, stones similarly sometimes there seems to be certain igneous stones as well so uh, jitni bhi types ki wahan par uh, jo environment hai wo mixed type environment wahan pe animals ko naturally uh, provide hua hua hai the primary objective or the keen and the core objective of this astore wildlife sanctuary is to provide a safe breeding ground for the threatened species which is called as marhor marhor which is actually the national animal of pakistan uh, this is the only wild goat jiski ye particular species pakistan mein exist karti hai iske alawa is sanctuary mein jo animals exist karte hain aur wo animals bhi endangered list mein uh, categorize kiye gaye hain उन एनिमल्स में स्नो लेपर्ड है उन एनिमल्स में ब्राउन बियर है एंड द लिनेक्स वाइल्ड लाइफ सेंक्चुरीज दीज आर द प्रोटेक्टेड एरियाज विच आर मेंट फॉर द प्रोटेक्शन एंड प्रोवाइडिंग सेफ ब्रीडिंग ग्राउंड्स फॉर द एनिमल्स जो आई यू सी एन की लिस्ट के मुताबिक थ्रेटेंड हों या एंडेंजर्ड लिस्ट में हो द वाइल्ड लाइफ सेंक्चुरी which is present in baltistan is named as baltistan wildlife sanctuary jis tarah naam indicate kar raha hai ke iska jo major zone hai iski existence ka wo baltistan hai agar hum in particular ho to it is existed in skardu skardu mein bhi do uh, mashhoor villages hain ye unme unke darmiyan mein exist karti hai and the two names of the uh, villages jo skardu mein hain they are the Rondu and Senegas in the districts Kardu. It is present in the Baltistan region of northern Pakistan, 
with reference to the Indus River, it is situated at the south of the river. It covers a lot of area and the area is more than 41,000. Uh, so it's exactly 41,500 hectares. There is a very important fact about this uh, wild wildlife sanctuary that it is contiguous with the Astor Wildlife Sanctuary. That means that the two wildlife sanctuaries, they are overlapping at various places. Hence, the existence of animals, their habitat, uh, their uh, overall jo strategy hai, uh, of the animals that is similar. The core objective of the Baltistan uh, Wildlife Sanctuary is to protect and to conserve uh, and to provide safe breeding, uh, breeding grounds to the threatened species. In threatened species, may because the it is overlapping with the store wildlife sanctuary, so the animals are almost similar. The animal includes in in this sanctuary is snow leopard, brown bear, lynx, Tibetan wolf, Tibetan sound sand fox, markhor, bharal and Siberian ibex. Apart from the uh, mammalian fauna, there is a variety of avifauna present over there and it is an estimate that there are more than 109 species of uh, birds they are existing there and they include the warblers, the buntings and the red star. Uh, these Wildlife sanctuaries, they are actually providing safe breeding grounds to these birds so that they can grow in their number and uh, they may be uh, comes out of the threatened or endangered list. Wildlife sanctuaries wo places hoti hain jahan par animals ko safe breeding grounds provide ki jati hain. Jahan par animals ko protection di jati hai so that wo apne reproductive uh, jo mamlaat hain unko bakhoobi anjaam de sake aur uh, protected uh, situation mein anjaam de sake so that unka number properly increase ho sake pakistan mein there is a long list of wildlife sanctuaries and uh, in particularly punjab again there is a huge number aur un bahut zyada numbers ki tadad mein jo important wildlife sanctuary hai wo hai cholistan wildlife sanctuary as the name indicate that uh, uh, cholistan wildlife sanctuary Definitely, it, ha it has certain similarity with the Cholistan Desert. So, the desert is actually uh, covering a huge area, but among the desert, government ne through notification declared kiya hai that uh, a particular area has been designated or assigned as Cholistan Wildlife Sanctuary. Uh, if you are talking about the proper location, so this is obviously existed in Cholistan Desert or uh, particularly it is present in the southeastern portion of the Punjab. Just now we have said that this desert covers a huge area but within the desert the proper uh, area is sanctuary ke liye designate kiya gaya hai, that is more than uh, 650 lakh hectares. So exactly it's 6,60,921 hectares. This is a very big area for the protection and uh, providing breeding grounds to the animals which are threatened or endangered. Jitne bhi animals wahan exist kar rahe hain, wahan par unki ek thik thak diversity hume dekhne mein milti hai. And among the animals, there is a mammalian uh, group, there is a reptilian group as well as avifauna are also existing there. Uh, mammals mein jo animals bahut common hai, they are desert wolf. Because the sanctuary is very desert. As much as the eco region is, as much ecosystem is, it is desert type. Hai, so animals have to adapt environment accordingly and survive there. So this is why there is a desert wolf, hai, par Indian fox, fox hai, red fox, hai, jackals, hai, Indian grey mangoes, nilgai, antelope, caracal cat, as well as chinkaras. Black buck, small Indian civets. These are the mammals that uh, are rarely exist. If we talk about reptilian fauna, we will see that the reptiles are not the animals. They are snakes. And among the snakes, they are russell vipers, 
saw scaled viper monitor lizard and indian cobra among the bird fauna it includes sacred falcon black backed vulture and hubara bustard jo wahan bahut zyada common hai hubara bustard ke hawale se uh, ek cheez add kare that this is also a game bird uh, so is hawale se uh, isko proper licensing ke dri ke through shoot karna ya hunting karne ki ijazat hoti hai वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की पाकिस्तान के हवाले से बहुत इम्पोर्टेंस है बिकॉज पाकिस्तान में देर इज़ अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एज दे आर प्रोवाइडिंग द ब्रीडिंग ग्राउंडस फॉर द थ्रेट एंड एंडेंजर्ड एनिमल्स विच आर डिक्लेयर्ड बाय आई यू सी एन बलोचिस्तान के हवाले से अगर हम बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज कॉल्ड हब डैम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एज द नेम इंडिकेट This is situated or declared in the Hub Dam. Uh, Hub Dam के हवाले से इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को 1974 सेवेंटी फोर में डिक्लेयर किया गया है क्योंकि वहाँ पर देर इज़ रिच बायोडाइवर्सिटी दिस बायोडाइवर्सिटी नॉट इंक्लूड्स ओनली द वाटर फॉल्स और द माइग्रेटरी बर्ड्स वहाँ पर वेरियस टाइप की फिश भी एग्जिस्ट करती है Uh, particularly, if you are talking about a riverine fish that is called mashir, uh, uski existence ki vajah se is dam ki bahut zyada importance hai. Uh, it is in Pakistan's third largest dam. Area wise, if you are considering, so this wildlife sanctuary is of twenty seven thousand two hundred and nineteen hectares. Location wise, it is situated in the north of Karachi, bordering the Kirthar National Park. जो एक्चुअली सिंध में एग्जिस्ट करता है मगर अगर हम इस डैम की या इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की पर्टिकुलर बात करें तो ये बलूचिस्तान में एग्जिस्ट करती है पर्टिकुलर फीचर्स ऑफ दिस सेंचुरी इंक्लूड्स दैट इट कवर्स एन एरिया ऑफ 32 स्क्वायर माइल्स मच ऑफ द शोर लाइन इज स्टीपली शेल्विंग एंड स्टोनी इट इंक्लूड्स मैनी शेलो बेज एंड स्मॉल आईलैंड एज वेल Another very important feature is that that the greater part of the reservoir, जो बलोचिस्तान में है that is unprotected, while the part which is in uh, uh, Kirthar National Park that is protected and maintained as well. Because this uh, dam is rich in biodiversity, जिस तरह अभी हमने discuss किया that uh, it is not diversified with reference to the birds only, but रिगार्डिंग द फिश रिवर एंड फिश माशीर वो भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट करती है बल्कि देर इज़ एन एस्टिमेट दैट इस फिश की लेंथ ऑलमोस्ट टू मीटर से भी ज़्यादा हो जाती है और ये एक बहुत इस हवाले से बहुत अच्छा इकनॉमिकली बहुत अच्छा एनिमल कंसिडर हो रहा है बर्ड्स के हवाले से अगर हम बात करें दिस इज़ एन आइडियल प्लेस फॉर बर्ड वॉचिंग particularly waterfalls which are both residents as well as migratory the la the lake also provides refuge to the migratory birds and the migratory birds they includes the cranes they includes the pelicans ducks as well as waders jo fauna birds ke ilawa wah exist kar raha hai wo uski surrounding hills mein exist karta hai aur wahan par jo animals exist karte hain unme udyal hai सिंध वाइल्ड गोट है चिंगारा गजल है पेंगोलिन वुल्फ्स जैकॉल्स कॉमन फॉक्स एंड न्यूमरस टाइप्स ऑफ रेप्टाइल्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो बेसिकली वाइल्ड एनिमल्स जो एंडेंजर्ड हैं या थ्रेटेंड हैं उनकी ब्रीडिंग साइट्स प्रोवाइड करने के लिए स्पेसिफिक प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं पाकिस्तान में इनकी एक खासी तादाद एग्जिस्ट करती है और वो ना सिर्फ पाकिस्तान के किसी खास सूबे में है बल्कि पाकिस्तान के तमाम सूबा जात में इसकी एक अच्छी खासी तादाद है अगर हम पंजाब के हवाले से बात करें तो एक बहुत फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसका नाम है चश्मा एंड तोसा बराज डॉल्फिन सेंचुरी एज द नेम इंडिकेट के दिस इज पर्टिकुलरली फॉर द प्रोटेक्शन and uh, for the habitat conservation of a particular animal that is dolphin
इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को 1972 में पब्लिकली ओपन किया गया जब 1970s के बाद डॉल्फिन की तादाद इस हद तक हो गई कि अब इस एनिमल को किसी तरह का खतरा ना हो तब इसको रिक्रिएशनल पर्पज के लिए पब्लिकली uh, ओपन किया गया है और डिक्लेयर किया गया है दैट दिस इज ओनली मेंट फॉर द कंजर्वेशन ऑफ डॉल्फिन अगर हम इस uh, की पर्टिकुलर लोकेशन की बात करें तो ये पंजाब में मियाँ वाली में एग्जिस्ट करता है और इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स में uh, सबसे इंपॉर्टेंट फीचर ये है दैट इट प्रोवाइड्स अ साइट फॉर वेरियस बर्ड्स चाहे वो बर्ड्स माइग्रेटरी uh, हैं चाहे वो बर्ड्स रेजिडेंट्स uh, हैं ये दोनों को बहुत अच्छी साइट प्रोवाइड करते हैं ताकि वो अपनी रूटीन एक्टिविटीज को परफॉर्म कर सकें जिनमें ब्रीडिंग इज वन ऑफ द एक्टिविटी स्टैकिंग इज वन ऑफ द एक्टिविटी एज वेल एज विंटरिंग देर इज एन एस्टिमेट के हर साल जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं उनकी तादाद में इजाफा होता है मोर दैन ट्वेंटी थाउजेंड माइग्रेटरी बर्ड्स दे एक्चुअली यूज Uh, this uh, wildlife sanctuary for various activities for the performance of various activities kyunki ye ek flyway ke taur pe act kar raha hai aur migratory birds wahan par aakar apni routine activities ko ba aasani perform kar lete hain jo birds yahan par zyada uh, residents hain ya jo birds zyada yahan par aake uh, rukti hain un birds mein entity jo ek uh, uh, birds ki family hai jisme ducks geese aur uh, सवान जाते हैं ये इसमें शामिल होती हैं ये जो एंडेंजर्ड एनिमल है डॉल्फिन ये इस इंडस रिवर के अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दोनों तरफ बड़ी आसानी से एग्जिस्ट कर रहा है इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को बचाने के लिए या इसके साथ बहुत ज्यादा इश्यूज आ रहे हैं मल्टी डिसिप्लिनरी इशूज इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को फेस करने पड़ रहे हैं जिनमें सबसे बड़ा ऑब्वियसली इशू हैबिटेट की डिस्ट्रक्शन का हो सकता है ह्यूमन इंटरवेंशन का हो सकता है अगर हम इसको पॉइंट वाइज डिस्कस करें तो द वेरी इंपॉर्टेंट इज लिमिटेड कल्टीवेशन इज प्रैक्टिस इन साइड द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अगर आप खास तरह की चीजों को वहां पे ग्रो करेंगे खास तरह की प्लांटेशन को वहां ग्रो करेंगे तो ऑब्वियसली पर्टिकुलर तरह के ऑर्गेनिजम ही वहां ग्रो ग्रो हो पाएंगे पर्टिकुलर तरह के एनिमल्स ही वहां सर्वाइव कर पाएंगे वहां पर डाइवर्सिटी नहीं हो सकती अनदर इज द क्लियरिंग ऑफ नेचुरल वेजिटेशन द नेचुरल हैबिटेट इफ यू आर डिस्ट्रॉइंग इट वहां पर वाइल्ड लाइफ की एग्जिस्टेंस खतरे में पड़ सकती है उसको प्रॉब्लम आ सकता है इसीलिए फॉर द ह्यूमन बेनिफिट वेजिटेशन की रिमूवल uh, किसी भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में नहीं परफॉर्म करनी चाहिए ऑल्ट्रेशन ऑफ द नेचुरल इको सिस्टम डिग्रेडेशन और डिग्रेडिंग द वाइल्ड लाइफ हैबिटेट इन्वेजन ऑफ द एलियन स्पीशीज एंड अल्टीमेटली द एडवर्स इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट सारी की सारी चीजों को वेरियस तरीके से प्लान करना चाहिए इस पर्पज के लिए खास तौर पर इंटरनेशनल एजेंसीज जो फंडिंग एजेंसीज हैं जो प्रोटेक्शन के लिए काम करती हैं उन्होंने पाकिस्तानी एजेंसीज के साथ मिलकर कुछ सस्टेनेबल मैनेजमेंट प्लान दिए थे इस इंडस डॉल्फिन की प्रोटेक्शन के लिए या इसकी कंजर्वेशन के लिए और उनमें से एक जो इम्पॉर्टेंट और रीनाउंड प्लान है दैट इज इंडस रिवर डॉल्फिन कंजर्वेशन प्रोजेक्ट इस प्रोजेक्ट की इफेक्टिवनेस की वजह से ही जो इंडस डॉल्फिन है उसका नंबर इस हद तक आ गया कि अब अब इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को फॉर रिक्रिएशनल पर्पजेज बसानी से देखा जा सकता है और वहां पर लोग जाके इसको एंजॉय भी करते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जिनकी तादाद पाकिस्तान में नब्बे से ज्यादा है और देर इज एन एस्टिमेट दैट दे आर मोर देन नाइनटी नाइन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन पाकिस्तान पाकिस्तान के हवाले से क्योंकि हम बात कर रहे हैं सो इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की एग्जिस्टेंस पाकिस्तान के हर सूबे में एक ठीक ठाक अमाउंट में है विद रेफरेंस टू सिंध जो एक बड़ा सूबा है इसमें जो फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है दैट इज कॉल्ड एज रैन ऑफ कुच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जिस तरह नाम यहाँ बता रहा है इट्स कुच या कुछ लोग इसको प्रोनाउंसिएशन में कच भी बोलते हैं दिस इज एक्चुअली पार्ट इन इंडिया इन पर्टिकुलरली अगर हम इंडिया के हवाले से बात करें सो ये गुजरात 
का एक डिस्ट्रिक्ट है वो गुजरात जो इंडिया में है उसका डिस्ट्रिक्ट है कुछ या कच्छ इस हवाले से इसका नाम रैन ऑफ कच्छ है दिस इज एक्चुअली अ ग्रेट रैन ऑफ कच्छ जो एक सॉल्ट मार्श होती है दिस इज लोकेटेड इन द थर्ड डेजर्ट कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात इंडिया एंड सिंध प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान सो पाकिस्तान में द एग्जैक्ट लोकेशन इज इन सिंध वायल अगर हम इंडिया के साथ इसका जो जो ओवरलैपिंग है वो गुजरात में कच्छ डिस्ट्रिक्ट के हवाले से है दिस इज रिप्यूटेड टू बी वन ऑफ द लार्जेस्ट सॉल्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड एंड लोकेशन वाइज दिस सेंचुरी इज अ पार्ट ऑफ ग्रेट थर्ड डेजर्ट सिंध पाकिस्तान एरिया इसने ठीक ठाक एरिया कवर किया हुआ है और ये जो एरिया है दैट इज स्प्रेड ओवर फाइव लैक्स सिक्सटी सिक्स थाउजेंड थ्री हंड्रेड एंड सेवेंटी फाइव हेक्टर्स इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बड़े टिपिकल और बड़े पर्टिकुलर फीचर्स हैं इन पर्टिकुलर फीचर्स में देर आर सैंड ड्यून्स और ये जो सैंड ड्यून्स हैं दे आर वेरी हाइटेड देर इज एन एस्टिमेट दैट दे आर मोर देन वन सेवेंटी मीटर टॉल दे आर ब्रॉड इंटर ड्यूनल वैली ऑफ एल्यूवियल सॉयल अ वेरी पर्टिकुलर टिपिकल सॉयल जो वहाँ एग्जिस्ट कर रही है क्योंकि दिस इज अ सॉल्ट मार्श सो वहाँ की जो सॉयल होगी डेफिनेटली वहाँ पर सॉल्ट की कंसनट्रेशन रूटीन से ज्यादा होती है इंटेग्रल विद लार्ज रैन ऑफ कुछ अक्रॉस द फ्रंटियर विद इंडिया इट इज परमानेंट सेलाइन मार्शेज सेलाइन मीन्स मोर सॉल्ट The other typical features includes coastal brackish lagoons, tidal mud flats, estuarine habitats. Uh, along with these typical feature, there is a limiting factor as well. Or, वो limiting factor definitely इनकी uh, water के हवाले से है. Water की scarcity होती है वहाँ पे. Because where there is high salt, obviously. the water is in low concentration or amount so scarcity of water remains the potential threat to this ecosystem so definitely is scarcity ko maintain karne ke liye jo animals hain jo organisms chahe wo mammalian fauna hai chahe wo reptilian fauna hai chahe wo birds ke hawale se hain unko apni habitat ko is uh, salt environment ke accordingly manage karna padta hai jo wildlife yahan pe exist kar rahi hain उनमें फ्लेमिंगोज uh, बहुत ज्यादा कॉमन है इट इज एन एस्टिमेट दैट वन परसेंट ऑफ द बायोजियोग्राफिकल पॉपुलेशन इज एग्जिस्टेड इन दिस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इट इंक्लूड्स इंडियन बस्टर्ड इट इंक्लूड्स होबारा बस्टर्ड जो एक गेम बर्ड भी है इट इंक्लूड्स सैरस क्रेन हाइनास रिगार्डिंग द बर्ड्स देयर आर थर्टीन स्पीसीज ऑफ लार्क पी फोल्स ट्रोक्स चिंकारा गिजल्स नील गाय पैंगोलेंस डेजर्ट वुल्फ डेजर्ट कैट दिस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज अ फेमस होम फॉर वाइल्ड एस इंडियन वाइल्ड एस की जो सेंचुरी है उसके लिए ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बहुत मशहूर है सो दिस इज फेमस फॉर इंडियन वाइल्ड एस सेंचुरी एंड इट इज द होम ऑफ द वर्ल्ड लास्ट पॉपुलेशन ऑफ इंडियन वाइल्ड एस जिनको आम लैंग्वेज में लोकल लैंग्वेज में खारिया खोर भी कहते हैं